A paz do Senhor, povo de Deus, meus queridos amigos, que prazer estar com você mais uma vez. Me chamo Pastor Gilvan Marques e a partir de agora vamos juntos em mais uma mensagem. O tema é esse que você já está vendo aí, como o novo convertido deve suportar as tentações. E o novo convertido na igreja, ele precisa de muito apoio dos irmãos, atenção e também companheirismo. É importante você, meu irmão, mais antigo na igreja, marcar uma visita na casa do novo convertido, levando ali o calor da palavra de Deus, orientações para que ele possa cada vez mais se fortalecer espiritualmente. E aí na Bíblia Sagrada nós temos vários versículos que podem ajudar os novos convertidos a como se portarem melhor. Você aceitou Jesus, está aí na igreja, mas você continua com os desejos de praticar as mesmas coisas quando você encontrava-se militando aí no mundo. No mundo que eu quero dizer é sem Jesus Cristo. Então vamos lá trazer alguns versículos para que você possa se fortalecer, resistir as tentações. E como é que eu posso resistir às tentações, pastora? É possível viver uma vida sem pecado? É possível resistir à tentação? Se Jesus conseguiu, nós podemos conseguir também. Vamos ver o que é que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Deus ele não permite uma carga maior nos nossos ombros além das nossas forças. É isso que o texto está dizendo. Ele não vai permitir que você seja tentado sem antes providenciar um escape para você. Ele vai trazer sempre uma providência, mesmo que você observe de um lado e do outro e não esteja vendo nada. Mas eu quero te dizer, nesse instante, meu irmão, irmã, meu amigo, você que é novo na fé, Deus não vai permitir que você caia nesse momento. Talvez você esteja sendo confrontado com a tua fé. Você vai parar, se ajoelhar, e pedir que o Senhor te dê forças. E Ele vai te dar porque Ele está aqui neste momento me usando para dizer a você que não vai deixar que você caia. Ele não vai colocar um peso nos teus ombros maior do que você possa suportar. É certeza de vitória, minha irmã, meu irmão, meu amigo. Novo convertido vai se firmar cada vez mais nos caminhos do Senhor Jesus. Porque Jesus também passou por esses caminhos. É importante salientar isso aqui. Você acha que Jesus não enfrentou o que eu enfrento, o que você enfrenta? Isso é claro que sim. Veja o que é que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 2 e o versículo 18. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Está vendo só? Jesus mesmo passou pelo caminho da tentação. Ele foi tentado diversas vezes, mas ele superou as expectativas daqueles que queriam vê-lo cair, tropeçar, venceu todas as tentações. É isso que a Bíblia está dizendo. Se ele venceu, a Bíblia diz que ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Se eu estou passando por um problema, estou sendo tentado aqui, você também aí, é o que eu falei. E ajoelha, ora a Deus, pede forças e aquele pensamento contrário que está vindo na tua mente, vai embora. Você é novo convertido, talvez levava uma vida de bebedeira, de farra, usando drogas, prostituição. Agora é hora de mudar essa história. É hora de você buscar o Senhor e dizer, olha, não, eu não quero isso para mim. Eu entreguei a minha vida, Deus, aos teus cuidados. Então eu peço que nesse momento o Senhor me socorra. Lance o teu olhar de amor sobre a minha vida. Me guarde, Senhor, deste mal que se levantou e que está querendo fazer com que eu caia, mesmo tendo-te aceitado há poucos dias. E aí o Senhor virá 
com seus anjos e vai trazer socorro para mim e para você. Aleluia. Creia nesta palavra. Escuta o que eu estou te dizendo. Se ele passou pelo caminho da tentação, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não importa se você aceitou Jesus ontem, se você clamar agora, nesse momento, pedindo o auxílio dele, ele vai te socorrer e você não vai cair em tentação. Acredite, porque essa é a verdade dos fatos. Provérbios capítulo 1, versículo 10, diz assim, Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. E como é que você não cede? Como é que você não cai? Primeira coisa, oração. Segunda coisa, jejum. Terceira coisa, se afastando de caminhos que levem você a pecar. Como é que eu faço isso? Eu frequentava a casa de um primo, de uma prima, de um amigo, de um irmão, que lá tinha sempre farra. Então esses dias que vai ter essas farras, eu evito de ir. Pelo menos enquanto eu me fortaleço para resistir aquilo ali. Você entende? Isso aí é de suma importância. Se afaste desse mal, ore a Deus pedindo forças e queira mudar. Porque só orar a Deus e não fazer por onde se esforçar para mudar, você não vai conseguir. Então é necessário você pedir a Deus, mas também fazer a sua parte. Porque é dessa maneira que Deus vai te ajudar a vencer as adversidades. Por isso que o texto diz, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Busque se fortalecer, ore, faça um jejum, busque a direção de Deus e você vai se fortalecer cada vez mais. Porque o jejum é um sacrifício que nós fazemos da carne, da vontade ali das, da carne, do corpo, para fortalecer o espírito. Espírito, amém? Uma das coisas que Jesus mandou fazer e ordenou aos seus discípulos o tempo todo foi que orassem. Se você não quer cair em tentação, procure ter uma vida de oração. Veja o que é que a palavra de Deus diz no livro de Mateus capítulo 26 e o versículo 41. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes, levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Que Jesus ele chama a atenção dos discípulos, porque os mesmos encontravam dormindo. Quando você está dormindo, você está desperto. O inimigo pode te atacar e tirar a tua vida enquanto você dorme. Esse dormir aqui agora que eu quero falar para você é no sentido espiritual. Você é novo convertido, mas ainda não sabe como Orar, não se preocupe a esses detalhes. Simplesmente, se ajoelhe e fale com Deus como você falaria com um médico, com sua mãe, com seu pai, com sua esposa. Quando você está contando algo que você está sentindo, uma dor, no consultório médico você acaba falando, eu tô sinto uma dor aqui na barriga, em tal região... É desse jeito, é uma pontada fina, se alonga, faz isso, faz aquilo, entendeu? Então você vai contar a Jesus o teu problema. Senhor, me ajude. Eu estou enfrentando este problema relacionado a isso, isso e isso. Pai, afasta da minha vida esta mulher que está querendo ser amante, acabar com o meu casamento. Afasta da minha vida, meu Deus, esse homem está querendo entrar para destruir meu casamento. Deus Tira da minha vida essa bebedeira. Eu bebia muito quando não tinha te aceitado, mas hoje eu não quero mais isso para a minha vida. E se você tiver um coração sincero e vontade, o Espírito de Deus vai te ajudar. Eu tenho certeza do que eu estou falando para você. Porque eu já enfrentei muitos problemas e venci todos à medida que eu orei, sendo sincero com Deus. Porque se existe uma coisa que o novo convertido tem que ser, é sincero. Se você tem vontade de deixar de pecar e largar alguma coisa que te leva a pecar contra o Senhor, Deus vai te ajudar a largar aquilo. Talvez você tenha algumas recaídas, 
mas Deus vai estar sempre pronto a perdoar você, mesmo que você caia. Não escute a voz contrária do diabo dizendo, caiu, a carne é fraca e tal. Não, não dê ouvido a isso aí. Levante-se, dê a volta por cima, porque você tem um Deus que está pronto a perdoá-lo todas as vezes que você o buscar com um coração sincero, contrito e arrependido. O nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou a tentação. Veja que a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso parece um paradoxo. A Bíblia está afirmando isso. Jesus é levado pelo Espírito Santo para ser colocado em prova, para ser tentado pelo diabo. Mas aí você pergunta, e Jesus caiu? Claro que não. Ele venceu e venceu com ousadia, citando a palavra de Deus. Então você precisa também vencer. Mas por que, que Jesus venceu? Porque antes Jesus tinha jejuado e orado 40 dias. É preciso orarmos e buscarmos a direção de Deus em nossas vidas. Você não pode parar de orar. Escuta o que eu estou falando para você aqui agora. Você, novo convertido, a oração, ela é a porta aberta para o céu. É a intimidade que é gerada entre você e o Deus vivo que neste momento está se fazendo presente enquanto eu te ensino. Se você quer vencer as tentações, um dos caminhos é a oração. Jejum. Estudo da palavra e louvores. Faça isso e você vai ver que Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu na sua vida. Tenho certeza e convicção que se você fizer isso, está escrito no livro de Tiago, capítulo 4 e o versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só foge daquele que resiste a ele, daquele que ora, daquele que jejua, daquele que busca o Senhor. Então, se você faz isso, o que é que vai acontecer na tua vida? Você vai vencer todas as adversidades. Você vai vencer todas as provas. Digo para você, é difícil passar as provas? É. Mas, se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você e você vai vencer em todas as escalas, porque Deus está pegando em tuas mãos neste momento, ajudando você a passar esse vendaval, essa prova, essa dificuldade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, gente, obrigado a você que chegou até aqui neste vídeo, você que nos acompanhou, você novo convertido, você que está enfrentando problema aí no início da tua fé, eu quero dizer para você, se ajoelhe, ore, jejue, nem que seja 30 minutos, mas faça esse jejum, consagre o teu corpo para o Espírito Santo, a tua vida, e Deus, ele vai te ajudar nesta nova caminhada. E me coloco à sua disposição para te ajudar naquilo que for preciso, através do meu WhatsApp 819 8608-6397. Grande abraço do pastor Gilvan. Se não é inscrito, se inscreve, compartilhe o vídeo, dá um like ou dislike. E até o próximo vídeo, se Deus, o Todo-Poderoso, assim permitir. Grande abraço e até lá.